เป็นหูฟังทูไวเลสสามารถใช้งานแยกข้างได้อย่างอิสระเชื่อมต่อได้ง่ายมีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานด้วยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง10ชั่วโมงไดเวอร์ของเขาเนี่ยขนาด11มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับมันมาพร้อมระบบตัดเสียงที่เป็นแบบ Adaptive ด้วยนะขนแขนมันสามารถตั้งได้ผมว่าโทนกลางเด่นสุดสําหรับหูฟังตัวนี้ถ้าเต็ม10สําหรับเรื่องของไมโครโฟนผมให้อยู่ที่9คะแนนนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับเรากลับมาอยู่กันในสตูดิโอกันบ้างหลังจากที่ออกไปนอกสถานที่กันซะเยอะในช่วงนี้นะครับไม่ได้หายไปไหนแต่รอบนี้เนี่ยผมนำหูฟังไร้สายจากแบรนด์ซาวคอร์มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแบรนด์ซาวคอร์เนี่ยผมได้ทำคลิปหนึ่งเอาไว้ให้แล้วนะฮะเป็นการบอกว่าแบรนด์ซาวคอร์มาจากที่ไหนอะไรยังไงเป็นใครแล้วก็มีไลน์อัพของสินค้าอะไรบ้างและหนึ่งในหูฟังไร้สายในรุ่นท็อปๆเลยนะครับคือซีรีส์ของทาง Liberty รุ่นนี้ที่เรากำลังจะรีวิวคือ Liberty 4 NC NC ย่อมาจาก Noise Cancellation นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพามาดูดีไซน์ของหูฟังรุ่นนี้กันก่อนนะครับเริ่มกันที่เรื่องของสีเลยครับหูฟังตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในแต่ละสีเลยว่าเป็นยังไงผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเผื่อว่าใครไม่ได้ชอบสีดำอย่างเดียวสีขาวอย่างเดียวตัวนี้มีทั้งสีที่เป็นเนี่ยเนวีก็มีสีชมพูก็มีสีอื่นๆก็มีให้เลือกให้มันแมทช์ตามความต้องการของเราเลยดีไซน์ตัวกล่องของเขานะครับเป็นวัสดุ PC มีโลโก้ของซาวคอติดอยู่ด้านหน้าและมีปุ่มนะฮะในการกดเปิดเพื่อที่จะเปิดกล่องออกมานะครับหูฟังจะถูกเก็บอยู่ในกล่องครับแยกซ้ายขวาและมีระบบแม่เหล็กในการดูดติดหูฟังตัวนี้จะเป็นแบบอินเอียร์นะครับและที่กล่องเขาเองข้างใต้ครับมีพอร์ต USB-C สําหรับการชาร์จไฟในตัวหูฟังเองนะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง10ชั่วโมงต่อการชาร์จ1รอบนะครับแต่ถ้าหากรวมรวมกับกล่องชาร์จนะต่อเนื่องไปเลยครับ50ชั่วโมงโอ้โหนานมากๆเลยนะถ้าสมมุติว่าเราไปดูทางฝั่งของ AirPods ใช่ไหมตัวนั้นจะอยู่สักราวๆ30ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าได้เยอะละเป็นหูฟังทูไวเลสสามารถใช้งานแยกข้างได้อย่างอิสระเชื่อมต่อได้ง่ายมีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานด้วยแอปพลิเคชันเดี๋ยวผมไปว่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเขามีดียังไงแต่ก่อนอื่นเรื่องของประสิทธิภาพ Driver ก่อนถือว่ามีความสําคัญมากครับไดเวอร์ของเขาเนี่ยมาพร้อมขนาด11มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับให้กําลังเสียงที่ดีมากๆเราค่อยไปรอฟังเสียงจริงกันนะครับเยทิฟเนี่ยจะมีให้อยู่4ขนาดเลือกให้เหมาะสมกับหูของแต่ละคนนะแล้วก็ในกล่องก็จะมีเอกสารแนะนําการใช้งานครับมีหลายภาษาเลยแต่ไม่มีภาษาไทยแต่สามารถดูแล้วก็ทําตามได้ง่ายๆนะครับพร้อมกับมีสายชาร์จให้เราด้วยนะครับและในตัวหูฟังนี้เองนะครับก็จะมาพร้อมระบบ e a r d e t e c t ด้วยนะเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปหรือว่าถอดออกมาเนี่ยเพลงก็จะหยุดเล่นนะครับใส่เข้าไปเพลงก็จะเล่นได้อัตโนมัติอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับที่ก้านของหูฟังมาพร้อมระบบสัมผัสครับเพื่อที่จะสั่งการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงหรือว่าการสลับโหมดของการตัดเสียงนะครับในหูฟังตัวนี้จะมีอยู่3โหมดได้แก่โหมด normal คือสวมใส่เข้าไปปกตินะครับเป็นการกันเสียงแบบ passive โดยใช้จุกหูฟังในการตัดเสียงณตรงจุดนั้นและอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมด transparency ครับโหมดที่จะได้ยินเสียงจากภายนอกและสุดท้ายครับคือโหมด noise cancellation หรือว่าการตัดเสียงรบกวนบริเวณภายนอกครับมันมาพร้อมระบบตัดเสียงที่เป็นแบบ adaptive เลยนะคือหูฟังตัวนี้จะสามารถดีเทคสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราและก็สามารถปรับจูนได้ด้วยนะครับและสามารถทําได้มากกว่านั้นในแอปพลิเคชันที่จะสามารถตั้งค่าได้เลยว่าเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบไหนอย่างเช่นเดินทางนั่งรถนั่งเครื่องบินสามารถเลือกได้และที่สําคัญเขาเคลมไว้ว่าหูฟังรุ่นนี้นะครับสามารถตัดเสียงได้ดีถึง 98.5% เเลยทีเดียวนะครับจะดีขนาดไหนทําได้ดีไหมไปฟังในช่วงของการทดสอบกันดีกว่าและเราจะได้รู้กันนะครับและเดี๋ยวสุดท้ายผมจะสรุปให้ได้ฟังกันครับก่อนที่จะไปฟังประสิทธิภาพของหูฟังตัวนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อกันก่อน s o u n d c o r e Liberty 4 NC มาพร้อม Bluetooth 5.3 ถือว่าเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับเชื่อมต่อได้รวดเร็วตัวนี้เนี่ยการเชื่อมต่อทำได้ง่ายๆเราเปิดฝาขึ้นมาตัวนี้ถ้าหูฟังเซตใหม่นะครับเขาจะมีตัวซ
และความสามารถของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าหูฟังตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมๆกันนะยกตัวอย่างเช่นผมมี iPhone 1เครื่องและมี iPad อีก1เครื่องนะครับสามารถลิงก์กับซาวคอได้เลยนะถ้าหากว่าเราสลับไปใช้งานอย่างเช่นมาฟังเพลงบน iPhone นะครับต่อได้แล้วถ้าสมมุติว่าสลับมาเป็นทางฝั่งของ iPad ก็สามารถสวอปหรือว่าสลับไปใช้งานกันได้เลยนะครับตัวนี้ผมแพรเรียบร้อยเราจะสวมใส่เข้าไปที่หูของเราเลยถามว่าสวมใส่ง่ายไหมผมว่าง่ายนะเราไม่ต้องมาเรียนรู้ว่าเ,เราจะต้องใส่ยังไงและหมุนยังไงเพราะว่ามันดีไซน์ค่อนข้างโอเคเวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้ยินเสียงการสวมใส่มันเป็นการดีเทคว่าเ,เราสวมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับหูฟังตัวนี้มาพร้อมระบบสัมผัสที่หูฟังทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับใช้งานเหมือนกันเลยเราสามารถตั้งค่าในแอปพลิเคชันได้นะครับแอปพลิเคชันนี้เขาจะชื่อว่า Sound Core เข้าไปดาวน์โหลดใน App Store หรือว่า Play Store ได้เลยนะหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้นี่นะพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเขาจะเห็นหูฟังและเขาจะบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ไหนรุ่นไหนนะครับบอกแบตเตอรี่ว่ากล่องชาร์จแบตเหลือเท่าไหร่หูฟังเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกโหมดของการตัดเสียงไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้มันอยู่ที่โหมดของ Transparency นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะสลับโหมดเนี่ยแล้วก็แตะแบบนี้ครับค้างเอาไว้มันก็จะสลับมาเป็น Noise Cancellation เห็นไหมฮะตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับเราสามารถสอบเลยทั้งด้านซ้ายด้านขวานะอ่าค้างไว้แบบนี้นะครับสัมผัสเบาๆนะกดค้างเอาไว้แล้วก็เป็นการปรับโหมดในตัวแอปนะครับมีโหมดเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดของนี่ครับเลือกว่า transparency โหมดจะเลือกเป็นแบบไหนจะเป็นแบบ full transparency หรือว่า vocal mode สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็มี sound effect ให้เราได้เลือกด้วย sound effect ในที่นี้เวลาที่เราเปิดเพลงฟังเนี่ยเราจะให้มันเป็น 3D แบบ s e r v e r ไหมนะบอกก่อนตัวนี้จะไม่ได้รองรับ Special Audio จากทางฝั่งของ Apple Music นะครับพวกหูฟัง AirPods ที่เขามีตัวนี้จะไม่มีแต่ว่าจะมีการจำลองให้เป็นเสียงแบบ 3D เวลาเราหมุนหัวเนี่ยจะไม่ได้ตามนะก็จะเป็นการสร้างเสียงจำลอง 3D ขึ้นมานะให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นเผื่อว่าใครชื่นชอบในแนวการฟังเพลงแบบ 3D นอกจากนี้เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Hear ID ครับ Hear ID เนี่ยหลักการคร่าวๆมันคืออย่างเงี้ยหูแต่ละคนเนี่ยการได้ยินเสียงมันจะแตกต่างกันบางคนได้ยินเสียงโทนต่ำดีดีบางคนได้ยินเสียงโทนสูงดีดีประมาณนี้ถ้าเราจะมาใช้อีควอเรเซอร์หรือว่าเป็นพรีเซตของการฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้แมทชิ่งกับการได้ยินของเราดังนั้น Hear ID ของ s o u n d c o r e มันเลยเป็นหลักการที่ว่าเราจะต้องมาทดสอบก่อนว่าหูของเราเนี่ยได้ยินย่านของโทนเสียงต่ำกลางสูงของแต่ละคนเป็นยังไงเขาจะมีการทดสอบให้เราว่าอ่ะถ้าเราจะสร้าง Hear ID ของเราขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับเรากดสร้างขึ้นมาแล้วก็เขาจะให้เราฟังเสียงว่าเสียงโทนนี้คุณได้ยินไหมไปหาที่ที่มันเงียบๆก่อนนะแล้วก็ลองฟังถ้าได้ยินก็เลือกว่า yes ถ้าไม่ได้ยินก็เลือกว่า no นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะทําการประมวลผลเพื่อให้เห็นว่า Hear ID ของเราเป็นยังไงนี่คือ Hear ID ของผมผมปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะได้กราฟประมาณนี้นะและเขาสามารถที่จะให้เราลองฟังได้ว่าหลังจากที่ปรับเป็น Hear ID ของเรากับที่เป็น Standard มาตรฐานมันจะแตกต่างกันไหมนี่คือสิ่งที่มันมีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีการคัสตอมอีควอเรเซอร์ได้นะครับเผื่อว่าใครไม่อยากปรับเป็น Hear ID อันนี้มันมีการปรับได้เผื่อว่าเราชอบก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับในแอปนี้เองก็จะสามารถปรับตั้งค่าการควบคุมของระบบทัชไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาเราแยกได้เลยเขาจะมีค่า Default ออกมาไว้ให้ยกตัวอย่างเช่นถ้าแตะ1ครั้งเพื่อเป็นการเล่นเพลงแล้วก็การหยุดถ้าแตะ2ครั้งก็จะเป็นการฟังก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าแตะ3ครั้งเราอยากจะให้เป็นอะไรทําได้หมดแล้วก็เป็นการลองเพลสนะฮะปรับตั้งค่าตัวนี้ได้เลยและนอกจากนี้ครับเราสามารถที่จะอัปเกรดพวกเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะครับในหูฟังตัวนี้เองอัปเดตผ่าน OTA เลยนะเพื่อที่จะได้ฟังก์ชันใหม่ๆการแก้ไขปัญหาใหม่ๆในตัวนี้ตั้งค่าได้เยอะเลยผมมองว่ามันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้กับหูฟังตัวนี้จากหูฟังไร้สายที่ดูเหมือนจะธรรมดาทั่วๆไปตามท้องตลาดแต่พอมีแอปพลิเคชันเข้ามาทําให้มันมีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเห็นภาพรวมกันไปแล้วการเชื่อมต่อเป็นยังไงนะครับการตั้งค่าในแอปพลิเคชันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคุณภาพเสียงที่
พยายามที่จะปรับให้มันได้ยินเสียงให้มันได้เต็มที่สุดทั้งเบสทั้งกลางทั้งสูงได้ยินเสียงต่ำไหมตึมพอได้ยินเนื้อเสียงไหมเมื่อกี้เสียงกลางนะฮะตอนกลางแล้วมาทนย่านต่ำอยากให้ได้ฟังเสียงเบสครับประมาณนี้นะครับที่อยากจะให้ฟังกันก่อนในเรื่องของเนื้อเสียงที่เราได้ผมพยายามที่จะปรับให้มันได้ยินที่รู้สึกว่าทําได้ดีที่สุดเท่าที่หูฟังจะส่งเข้ามาหูโฟนแล้วทําให้เราได้ยินเสียงนั้นคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบกับหูที่เราได้ยินจริงๆอะ่ะจะดีกว่าไม้ตัวนี้แต่ผมจำลองให้ได้ฟังว่ามันจะเป็นประมาณนี้แหละที่จะทำให้เราได้พอเห็นพลังของดรายเวอร์ขนาด11มิลิเมตรของซาวคอตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับต่อไปมาดูเรื่องของการตัดเสียงรบกวนว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะจำลองสถานการณ์นะครับตอนนี้คิดซะว่าเรานั่งอยู่บนเครื่องบินครับเดี๋ยวผมขอเสียงเครื่องบินขึ้นมานะครับมาแล้วซิดแบ็กแอนด์รีแลกซ์นะครับบนเครื่องบินได้ยินแบบนี้ที่ยังไม่ได้ใส่หูฟังนะนะฮะเราจะได้ยินเสียงของบรรยากาศบนเครื่องบินประมาณนี้ครับนี่นะฮะกระซิบหูขวาแล้วใส่เข้าไปกระซิบที่หูซ้ายครับแล้วก็ใส่เข้าไปตอนนี้เวลาที่เราสวบใส่เข้าไปเนี่ยหูฟังมันดีเทคแล้วนะแต่ยังอยู่ใน normal mode คือยังไม่ได้มีการตัดเสียงแบบน้อย cancellation แต่อย่างใดนะครับเป็นการกันเสียงจากซิลหรือว่าตัวเอียร์ทิปอยู่นะฮะเราจะได้ยินเสียงใบพัดหรือว่าเสียงเครื่องบินเบาลงนิดนึงนะครับตอนนี้เราเปิดที่ normal mode นะเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็น transparency mode ก่อนเพื่อที่จะฟังเสียงว่าเป็นยังไงเห็นความแตกต่างไหมอ่าเสียงที่คุณจะได้ยินเนี่ยก็คือเสียงที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้มันจะมีความชัดขึ้นหน่อยแต่เท่าที่ผมรู้สึกนะมันก็ชัดขึ้นจริงแต่อาจจะยังไม่ได้ชัดกลิ้งนะฮะถ้าเทียบกับ AirPod พวก AirPod Pro นะครับตัวนี้อาจจะยังไม่เท่าขนาดนั้นแต่ทำให้เราสามารถได้ยินเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวขอเสียงคนนึงที่อยู่ข้างหลังกล้องที่อยู่ห่างจากผมสักประมาณ3เมตรตรงนี้นะครับตอนไม่ยินไหมคะได้ยินครับเดี๋ยวปรับเป็น normal เรียกไหมตอนไม่ยินไหมคะโอเคแล้วคราวนี้เราจะลองปรับเป็น noise cancellation ก่อนคือจะตัดเสียงของเครื่องบินออกนะครับลองดูว่าเป็นไหมหนึ่งสองสามเสียงที่ผมได้ยินก็จะประมาณนี้ยังยังถือว่าได้ยินเสียงเครื่องบินอยู่นะอ่ะอันนี้ที่ผมลองทำให้มันได้ดีที่สุดนี่คือ noise cancellation แล้วนะคราวนี้ผมลองสลับเป็น AirPod Pro กันบ้างนะครับอันนี้คือ transparency mode ของเขานะเราได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้างขออีกรอบหนึ่งครับน้องปาน,นี่คือเสียงของปามนะครับเดี๋ยวลองเทียบดูกับทางซาวคอตัวนั้นแล้วก็เป็นโหมด Active Noise Cancellation นะครับ ANC เนี่ยพอตัดเสียงออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอเสียงน้องปามอีกทีนึงครับต้องไปยินไหมคะโอเคนี่นะครับให้ลองดูความแตกต่างว่าเป็นยังไงนี่นะครับเป็นเสียงของ Transparency Mode ของ Liberty 4NC ปรับมาเป็นน้อย cancellation กันบ้างน,นะครับให้ฟังเสียงผมนะให้มันเปรียบเทียบกันระหว่าง transparency mode กับน้อย cancellation mode คุณคิดว่าการตัดเสียงเป็นยังไงนี่นะครับเสียงผมชัดขึ้นไหมอ่าผมได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นนะเป็นแบบคลิกเคลียขึ้นหน่อยนะครับพอตัดเสียงไปปุ๊บอ่าก็จะทึมทึมขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองฟังกันดูนะคราวนี้ลองเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งดีกว่าแล้วดูว่าเป็นยังไงบ้างระหว่างที่เราเปิดเพลงไปด้วยแล้วเปิดน้อยแคนเซอร์ชันไปด้วยนะครับคิดซะว่าเรานั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยต
ดเสียงเครื่องบินลงไปเลยครับนี่นะครับนี่ก็พอที่จะทําให้เห็นว่าความสามารถของซาวคอร์ลิเบอร์ตี้โฟร์เอ็นซีนั้นเป็นอย่างไรนะครับคงจะได้ยินเนื้อเสียงกันไปแล้วผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันคือเรื่องของประสิทธิภาพเสียงเท่าที่ได้ลองฟังด้วยไม้ตัวนี้ด้วยแล้วก็หูของตัวเองด้วยผมรู้สึกว่ากําลังเสียงจากไดรเวอร์ขนาด11มิลิเมตรของเขานั้นขับได้ดีนะทุกย่านเลยไม่ว่าจะเป็นย่านโทนต่ำนะฮะเสียงโทนต่ําที่เป็นเสียงเบสอะไรเงี้ยมันทําให้เราได้ยินเสียงแบบซึมซึมแล้วแบบขนแขนมันสามารถตั้งได้โทนกลางผมว่าก็เด่นนะผมว่าโทนกลางเด่นสุดสำหรับหูฟังตัวนี้แล้วก็เสียงแหลมทำได้กำลังดีไม่ได้สูงมากจนเกินไปจนรู้สึกแบบแสบหูนะครับส่วนเรื่องของการตัดเสียงเท่าที่ผมได้ลองฟังคือ transparency mode ยังถือว่าอยู่ในที่ระดับเป็นที่น่าพอใจเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใสเคียร์ปิ้งแบบ 100% แต่ก็สามารถทําได้ดีทําให้ได้เราได้ฟังเสียงจากภายนอกได้ส่วนการตัดเสียงครับก็ถือว่าทําได้ในระดับดีนะครับแต่ผมยังรู้สึกว่าฝั่งของ AirPods Pro ยังทําได้ดีกว่านะครับแต่อย่าลืมว่าราคาของ2ตัวนี้ต่างกันครึ่งครึ่งนะครับ AirPods Pro ประมาณ 9,000 กว่าบาทเลยแต่ตัวนี้อยู่ที่ 4,590 บาทเพียงเท่านั้นนะครับอ่ะต่อไปเราไปฟังของเรื่องไมโครโฟนกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับทดสอบไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มโดยการโทรก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะถามว่าปลายสายนั้นเขาได้ยินเสียงของผมชัดหรือเปล่าแล้วผมได้ยินเสียงของเขาชัดไหมคุณผู้ชมจะเป็นคนที่จะได้ยินเสียงนะครับว่าหูฟังนี้ถ่ายทอดมาอย่างไรอันนี้โทรผ่านซิมของเราก่อนนะครับแล้วค่อยโทรผ่านไลน์ทีหนึ่งอันนี้ได้ยินไหมครับอันนี้ได้ยินครับนี่ชัดครับอ่าได้ยินชัดแล้วเนาะอ่าโอเคเป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงพี่ชัดเจนไหมชัดเจนครับปกติเลยเล่าข่าวไอโฟนสิบห้าล่าสุดให้ฟังหน่อยครับอ๋อไอโฟนสิบห้าล่าสุดใช่ไหมก็จะเป็นภาพหลุดครับสายชาร์จแบบถักที่เรียนรู้ว่าจะเป็นสายชาร์จหลักสีสันตามสีเครื่องของตัวไอโฟนสิบห้าแล้วก็รายงานบอกว่าสายตัวเนี้ยจะใช้เทคโนโลยี USB สองจุดศูนย์ซึ่งความเร็วแรงมันจะไม่ได้สูงมากครับถึงแม้ว่าจะเป็นสายชาร์จ USB-C ก็ตามแต่แล้วก็มีข้อตกลงประเด็นนี้อยู่ว่าจะเป็นแบบสายที่เห็นหลุดกันเนี่ยเป็นสายไอโฟนสิบห้าจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นสายของ Magic Mouse ของ iMac ตัวใหม่กันแน่นก็มีหลายข้อมูลที่พูดคุยกันอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองโทรไลน์ครับอ่ะคราวนี้สลับมาที่ฟังฝั่งของไลน์กันบ้างครับอ่ะฝั่งของไลน์เป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมชัดเจนครับชัดเจนมากครับเสียงใสเลยเสียงเคลียร์เลยครับอ่าอันนี้คือเสียงที่พี่ส่งไปหาเต็นท์นะครับก็ปลายสายตอบมาได้ถือว่าค่อนข้างดีครับส่วนที่เราได้ยินจากฝั่งทางนั้นนะครับหูฟังเป็นยังไงบ้างอ่ะขอข่าว iPhone 15อีกรอบนึงครับข่าว iPhone 15ก็เรื่องราคาครับมันมีข่าวบอกอีกแล้วว่าตัว15 Pro แล้วก็15 Pro Max ราคาเริ่มต้นจะมากกว่าเดิม100ถึง200ดอลลาร์ก็ตามข่าวลือเลยบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์เรื่องของสเปคภายในจะทําให้รุ่นตัวท็อปปีเนี่ยจะแพงมากๆเลยสำหรับ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max โอเคครับขอบคุณครับมาสรุปเรื่องของไมโครโฟนตัวนี้กันบ้างนะครับ3มไมโครโฟนต่อตัวแยกใช้กันอย่างอิสระจะใช้หูเดียวก็ได้ในการพูดคุยนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกไม่จําเป็นจะต้องใช้หูฟัง2ข้างควบคู่กันเราได้ลองให้ฟังละทั้งการโทรผ่านมือถือแล้วก็โทรผ่านไลน์คอนะครับแน่นอนว่าคุณภาพผ่านไลน์คอมันจะดีกว่าเพราะมันโทรผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเราได้ยินเสียงชัดเจนผมสรุปให้ฟังกันอย่างนี้ครับถ้าหากเปรียบเทียบเลยนะไมโครโฟนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้งานมาของหูฟังไร้สายคือหูฟังจาก AirPods นะโดยเฉพาะ AirPods Pro ที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันปลายสายไม่ค่อยมีบ่นอะไรเลยถือว่าเป็นการรับเสียงได้ที่ดีนะครับตัวนี้ก็มีเทคโนโลยี b e a m f o r m i n g คล้ายๆทางฝั่งของ iPhone เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราพูดไปเนี่ยมันจะจับเสียงนะแต่เนื้อเสียงอาจจะจับไม่ได้เป็นก้อนที่ชัดๆเท่ากับ AirPods มากนะักอันนี้คือปลายสายที่เขาอธิบายมาให้ผมฟังนะถ้าปรับเป็น noise cancellation ระหว่างที่เราสวมใส่แล้วก็การโทรเนี่ยเสียงมันจะไม่ดีเท่าถ้าหากไม่ได้เปิดนะครับแนะนำว่าให้ไปใช้เป็นโหมดทาง normal หรือว่า transparency ถ้าเต็ม10สําหรับเรื่องของ
แยกความแตกต่างได้บางครั้งบางครั้งคิดว่ามันคือหูฟังตัวเดียวกันนะครับนี่คือที่ผมจะอธิบายให้ได้ฟังได้ดังนั้นสรุปว่าถ้าใครอยากได้หูฟังที่สามารถฟังเพลงได้ดีคุณภาพเสียงดีแล้วก็มีโหมดการตัดเสียงด้วยทั้ง ANC มี Transparency พร้อมกับใช้ไมโครโฟนที่สามารถคุยได้นับว่าซาวคอร์ลิเบอร์ตี้โฟเอ็นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆในราคาที่ไม่ถึง 5,000 บาทนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้เห็นการทดสอบทั้งเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็เรื่องใหม่เดี๋ยวผมมาสรุปส่งท้ายให้ได้ฟังกันแล้วกันนะครับไฮไลท์เลยนะครับสำหรับหูฟังซาวคอร์ลิเบอร์ตี้โฟเอ็นตัวนี้คืออะไรแน่นอนผมชอบมากที่สุดคือเรื่องของคุณภาพเสียงครับเพราะว่าคุณภาพเสียงของเขาเนี่ยมาจากไดเวอร์ขนาด11มมเราได้ฟังกันไปแล้วถ้าเน้นการฟังเพลงดีๆเลยนะอันเนี้ยตอบโจทย์ได้นะครับในราคาที่ไม่สูงมากเรื่องตัดเสียงผมก็ให้คะแนนที่สูงเหมือนกันนะฮะตอนที่ผมบอกไปเพราะว่าตอนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยตัดเสียงข้างนอกได้ดีแต่ว่าในฝั่งของ Transparency แล้วกันอาจจะอยู่ในระดับเกือบดีนะครับกลางๆขึ้นไปหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าจะใสเคลียร์กลิ้งแต่มันก็ทําให้ได้ยินเสียงสภาวะภายนอกอยู่แล้วต่อมาผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันนั่นแหละนะฮะเพราะว่าแอปพลิเคชันควบคุมได้เยอะเลยนะครับมันเหมือนทําให้หูฟังตัวเนี้ยเป็นหูฟังไร้สายอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นเพราะสามารถใช้ฟังก์ชันอะไรต่างๆได้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้ปรับอีควอเลเซอร์ได้มีเฮียไอดีนะครับแล้วตั้งค่าอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีส่วนเรื่องของไมค์นั้นอย่างที่บอกครับเทสให้ได้ฟังละก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะฮะจาก a i r p o d เนี่ยผมให้คะแนนเต็มสิทธิ์ผมให้ตัวนี้9นะฮะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วก็การโทรคุยสายและที่สำคัญครับเรื่องของแบตเตอรี่อึดทนถึงมาก10ชั่วโมงนะครับที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานเนาะถ้าหาว่าเราใช้หมด Noise Cancellation อาจจะลดลนไปหน่อยนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เมื่อรวมกับตัวเนี้ยผมมองว่ายัางไงยังไงผมว่าเราอาจจะเหนื่อยก่อนที่แบตเตอรี่ตัวนี้จะหมดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังไร้สายที่ดีนะครับในราคาที่ไม่ถึง 5,000 บาทและมาพร้อมฟังก์ชันเยอะขนาดนี้ซึ่งแบรนด์ชาวคอเองก็ถือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของเสียงมาค่อนข้างนานอันนี้ถือว่าให้ความมั่นใจแล้วกันหลังจากที่ได้ลองให้ได้ฟังกันแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์การสั่งซื้อเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปตามไปชมกันได้เลยนะครับในรุ่นนี้นะครับจำหน่ายอยู่ที่ 4,590 บาทเท่านั้นนะครับมีให้เลือก5สีคือสีดำสีน้ำเงินสีชมพูสีขาวแล้วก็สีฟ้าและเรื่องของการรับประกันนะโอ้โหให้มาจุกๆเลย18เดือนครับหรือว่า1ปีครึ่งนะครับถ้ามีปัญหาก็อยู่ภายใต้การรับประกันจากแบรนด์ซาวคอนะครับมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้สำหรับการรีวิวหูฟังไร้สายจากแบรนด์ซาวคอในรุ่น Liberty 4 NC คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าขาดตัวบกพร่องหรือว่าอยากได้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับก่อนจากกันคลิปนี้อย่าลืมครับฝากกดติดตามที่ช่อง i m o d o f f i c i a l ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ